Yesu ni mwema sana Yesu ni mwema sana Yesu ni mwema sana Yesu ni mwema sana Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni naitwa Mwalimu Tuntufie Andrew Makembe. Ninamshukuru sana Mungu kwa kutupa nafasi nyingine tena siku ya leo. Na siku ya leo Mungu ametupa kichwa kinachosema namna ya kustahimili wakati wa majaribu. Namna ya kustahimili wakati wa majaribu. Majaribu ni kitu gani? Watu wengi wametafsiri neno majaribu kama mitiani ambayo mtu anaweza akakutana nayo kwenye maisha au mambo magumu ambayo mtu anaweza akakutana nayo kwenye maisha na watu wengi wamekuwa na namna nyingi za kuelezea ili neno majaribu lakini lengo langu siku ya leo ni kutamani kabisa kwamba Roho Mtakatifu atufundishe kujua namna gani tunaweza tukastahimili kwa sababu kama majaribu ni sehemu ya maisha yetu kama majaribu ni mitiani maana mitiani lazima ije ili mtu aweze kutoka darasa moja kwenda darasa lingine lazima apite kwenye mitiani fulani ambayo itamsaidia kwenda kwenye darasa lingine kwa mimi nayachukulia majaribu kama ni mitiani mbalimbali mbali, ambayo Mungu anailuhusu kwenye maisha yetu ili tuweze kupata namna yoyote ile ambayo itatusaidia kwenda kwenye hatua nyingine sasa kitu ambacho nimetamani sana tujifunze ni namna gani basi tunaweza tukastahimili wakati wa majaribu kwa sababu watu wengi wanapokutana na majaribu ndio wakati ambapo wanamwacha Mungu wako watu ambao wamemwacha Mungu kwa sababu walikutana na majaribu fulani watu wengi wakiingia kwenye majaribu au wakutana na majaribu wanaishi maisha ya kukata tamaa watu wengi wakikutana na majaribu wanaishi maisha ya uchungu watu wengi wakutana na majaribu wanaishi maisha ya kutokuamini tena watu wengi wakutana na maj... na neno la Mungu limesema mwenye yake wangu ataishi kwa imani haijalishi maj jaribu gani unakutana nayo. Kwa hiyo kitu ninachokifahamu ni kwamba watu wengi sana wamepoteza mwelekeo baada ya kukutana na majaribu fulani au baada ya kukutana na vitu vilivyowavunja moyo au baada ya kukutana na vitu vilivyowakatisha tamaa, wakapoteza mwelekeo na wakakosa kabisa kujua namna gani waendelee kusonga mbele. Lakini ashukuliwe Mungu ambaye leo anatupitisha kwenye hili somo lenye kichwa kinachosema namna ya kustahimili wakati wa majaribu. Jambo la kwanza ambalo ningependa sana ulielewe ni kuwa Nataka uelewe kwamba kila wakati unapokutana na jambo fulani gumu nataka uelewe wazi kabisa kwamba inawezekana Mungu akawa ameruhusu ilo gumu likupate au inawezekana Mungu akawa ameruhusu ilo jambo litokee kwenye maisha yako na ndio maana ukisoma kitabu kile cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 12 maandiko yanasema kabisa Bwana akamwambia shetani tazama yote alionayo yako katika uwezo wako lakini usinyoshe mkono wako juu yake ye mwenyewe basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana ninachotaka ukione kwenye huu mstari wa Ayubu sura ya kwanza mstari wa 12 kwamba kumbe ibilisi alienda mbele za Bwana alafu ibilisi akawa ameenda kuomba amjaribu Ayubu ibilisi akawa ameenda kuomba amletea Ayubu matatizo Mungu akijua imani ya Ayubu akamwambia shetani tazama yote alionayo yako mikononi mwako kwa hiyo kumbe kuna wakati Mungu anaweza akaruhusu mtu kupita kwenye majaribu ukifika mahali pa kuelewa kwamba inawezekana jambo nalo kutana nalo Mungu ameruhusu Ukifika mahali pa kuelewa automatically utaanza kujua kwamba okay kumbe hili ni jaribu ambalo inanipasa nilishinde kumbe natakiwa kuhakikisha napata mlango wa kutoka kwa nini kwa sababu kama Mungu ameruhusu maana Mungu anataka aone namna ambavyo ninashinda Mungu anataka aone namna ambavyo ninasonga mbele fikiria jinsi ambavyo Mungu alikuwa na muamini Ayubu na jinsi ambavyo alikuwa na zungumza na ibilisi kwamba vyote viko mikononi mwako lakini usinyoshe mkono wako Usinyoshe mkono wako juu yake ye mwenyewe maana Mungu alikuwa na uhakika na imani ambayo Ayubu alikuwa nayo. Kwa ni mara ngapi Mungu ametuamini hata akamruhusu ibilisi atujaribu, alafu mwisho wa siku tukaishia kumwacha Mungu, tukaishia kumwasi Mungu, tukaishia kurudi nyuma. Maana ni kwamba tunakuwa tumepoteza kile kitu ambacho Mungu alikitegemea kutoka kwetu. Lakini kitu ambacho natamani kanisa lielewe ni kwamba maandiko yanasema katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya pili mstari wa kumi anasema usiogope mambo yatakayokupata. Tazama wewe ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe nanyi mtakuwa na ziki siku kumi. uwe muaminifu hata kufa nami nitakupa taji ya uzima kitu gani nataka uone kitu ambacho nataka ukione ni pale anaposema usiogope mambo yatakayokupata 
Kwa nini anasema usiogope mambo yatakayokupata? Kumbe kuna mambo yanaweza akakupata. Haijalishi ni Mkristo namna gani? Haijalishi unafanya vizuri kiasi gani kwenye mambo ya kanisani? Kuna wakati Mungu anaweza akataka ujaribiwe. Kuna wakati Mungu anaweza akaruhusu mtiani. Na kwa nini Mungu anaruhusu mtiani? Mungu anaruhusu mtiani ili ajitolie utukufu. Mungu anaruhusu mtiani ili atumie huo mtiani kuwafanya wengine wamjue yeye. Kwa mfano, ukipita kwenye eneo gumu utakuwa na kitu cha kuambia watu wengine kwamba hata mimi niliwahi kupita hapo lakini Mungu wangu alibaki kuwa Mungu. Hata mimi nilibaki niliwahi kupita hapo lakini wala sikupata shida. Mungu wangu alinitetea. Kwa hiyo maandiko yanaposema kwenye ile ufunuo sura pili mstari wa kumi, usiogope mambo yatakayokupata manake kumbe kuna mambo yanaweza yakakupata. Na Mungu anatangulia kukwambia usiogope mambo yatakayokupata. Huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Kwa nini Mungu anaruhusu baadhi yetu watupe gerezani na mimi siwezi kujua gereza lako linaweza likawa kitu gani inawezekana gereza lako likawa ni kusingiziwa inawezekana gereza lako likawa ni kufiwa gereza lako linaweza likawa ni kupoteza fedha gereza lako maandiko yanasema usiogope mambo yatakayo kupata tazama ibilisi huyu atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe nanyi mtakuwa na ziki siku kumi alafu uwe mwaminifu hata kufa nami nitakupa taji ya uzima kwa hiyo Mungu anaposema usiogope mambo yatakayo kupata maana yake anakutadharisha kwamba kuna mambo yanaweza yakakupata lakini hata kama yatakupata bado usiogope hata kama yatakupata bado usirudi nyuma na ndio maana nikakwambia kabisa kwamba Mungu anaporuhusu kitu cha namna hiyo anakuwa anataka ajitolee utukufu mbele ya safari Mungu anaporuhusu jambo la namna hiyo anataka akutumie wewe kuwasaidia wengine kumjua yeye siku zote sisi ni watendakazi pamoja na Kristo Mungu anataka kuona kwamba kile kitu ambacho amekiruhusu kitokee kwenye maisha yako kikiwasaidia watu wengine kikiwavusha watu wengine watu wengine waseme hata fulani aliwahi kupita hapa lakini hakumwacha Mungu hata fulani aliwahi kupita hapa lakini sasa hivi tunamuona yuko kwenye hatua nyingine ndicho kitu Mungu anachotaka. Na ndio maana Mungu alimwambia Joshua, ukisoma kwenye kile kitabu cha Joshua sura ya kwanza mstari wa tisa Mungu alimshangaa Joshua, akamwambia, "Je, si mimi niliyekuwa mulu uwe hodari na moyo wa ushujaa?" Alikuwa anamuuliza Joshua, "Kwamba Joshua mbona unaanza kupata wasiwasi? Mbona unaanza kulegalega? Si mimi niliyekuwa mulu uwe na moyo wa ushujaa? Si mimi niliyekuwa mulu uwe hodari?" Kwa nini Mungu anamuuliza Joshua kitu cha namna hii? Maana Joshua kuna mahali alifika, akaanza kupata wasiwasi, akaanza kupata mashaka, lakini Mungu alitaka Joshua siku zote aamini kabisa kwamba Mungu yuko pamoja naye. Kitu cha pili ambacho ningetamani kabisa tukielewe tunapoangalia ili somo linalosema namna ya kustahimili wakati wa majaribu. Kitu cha pili ili uweze kustahimili wakati wa majaribu, lazima uelewe kuwa katika kila tatizo unalokutana nalo ndani yake kuna kitu cha kujifunza. Kila kitu ambacho Mungu anakiruhusu kwenye maisha yako ndani yake kuna kitu cha kujifunza. Inawezekana Mungu anataka akufundishe umuhimu wa kuomba. Kwa hiyo kama Mungu anataka akufundishe umuhimu wa kuomba na wewe uko bize kiasi ambacho hauna muda wa kuomba, Mungu anaweza akaruhusu tatizo litokee. Anaweza akaruhusu lile tatizo litakapotokea linaweza likakupa utulivu watu wengi wako bize sana siku hizi watu hawana muda wa kuomba watu hawana muda wa kusoma neno la Mungu watu hawana muda wa kumtafakari Mungu Mungu akiangalia hayo maisha akiangalia hatari iliyoko mbele anamruhusu ibilisi afanye kitu chochote kile ambacho kitakupumzisha kitakapokupumzisha utakapopata utulivu wa kutulia utaomba kwa hiyo Mungu anaweza akawa tu anataka kufundisha umuhimu wa kuomba Mungu anaweza akaruhusu tatizo likatokea baada ya kutokea utaomba tu Maana mtu akikutana na jambo gumu ndipo anapotafuta uso wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anagundua kabisa okay kwa sababu huyu hadi akutane na jambo gumu ndo atautafuta uso wangu. Kwa hiyo ibilisi hebu hebu fanye hilo jambo gumu kwenye maisha yake. Na hilo jambo gumu linapotokea automatically huyu mtu anarudi mbele za uso wa Mungu anamwambia Mungu niko hapa. Kuna dhambi ambazo mtu anazifanya kwa kujua, kuna dhambi ambazo mtu anazifanya kwa kuto kujua. Sasa zile dhambi ambazo mtu anazifanya kwa kuto kujua, Roho Mtakatifu ana wajibu wa kumuelewesha huyu mtu kwamba ulichokifanya ni dhambi, ulichokifanya sio mape viko vingi sana siwezi kuvizungumzia. Sasa namna gani Roho Mtakatifu atakusaidia kugundua hicho kitu? Unaweza ukakutana na jambo fulani gumu lile jambo likakufanya uanze kulia mbele za uso wa Mungu na watu wengi wakutana na magumu ndo wanaanza kumuuliza Mungu nimekukosea wapi Mungu dhambi yangu ni nini Mungu kwa hiyo ukishafika kwenye mazingira ya namna hiyo Roho Mtakatifu sasa anakuwa ana nafasi ya kukusaidia kujua dhambi yako ni nini au umekosea wapi lakini pia inawezekana Mungu anataka ujifunze kumtegemea kwa asilimia mia moja. watu wengi hawamtegemei Mungu kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo kama Mungu anataka akufundishe kumtegemea kwa asilimia mia moja, anaweza kaluhusu tatizo likatokea. Kama Mungu anataka akufundishe kitu fulani, maana yake ujue wazi kabisa anaweza akaluhusu tatizo. Kumbuka mambo niliyosema, inawezekana Mungu anataka akufundishe umuhimu wa kuomba, 
Inawezekana Mungu anataka wagundue dhambi yako, inawezekana Mungu anataka akufundishe kumtegemea kwa asilimia moja. Kwa hiyo ili uweze kustahimili kwenye majaribu, lazima uelewe kuwa kila tatizo unalokutana nalo ndani yake kuna kitu cha kujifunza. Na ukijua katika kila tatizo unalokutana nalo kuna kitu cha kujifunza, nataka nikwambie hautapoteza muda kulalamika, hautapoteza muda kujilaani, hautapoteza muda utarudi mbele za uso wa Mungu. Kila utakapokutana na jambo gumu utarudi mbele za uso wa Mungu na hapo unaweza ukastahimili hilo jaribu. Jambo la tatu nataka uelewe kuwa jambo gumu unalokutana nalo ni size yako na kwa Mungu hata ruhusu ujaribiwe kuliko imani yako. Hii ni muhimu sana. Usipoelewa hii kitu huwezi kustahimili kwenye majaribu kwa, kwa sababu kila jaribu itakalokuja utaona umeonewa. Kila jaribu itakalokuja utaona ah, ili alikuwa la kwangu. Kila jaribu itakalokuja utaona Mungu ameniacha. Hapana, katika kila ngumu unalokutana nalo, jua kabisa ni size yako. Mungu ameona linaendana na imani yako. Na ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 12 maandiko yanasema wazi kabisa kwamba jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili kwa hiyo ili uweze kustahimili mitiani ili uweze kustahimili majaribu lazima uelewe kuwa kila jambo unalokutana nalo Mungu ameona linaendana na imani yako Mungu akigundua jambo unalokutana nalo haliendani na imani yako hawezi kuliruhusu kuja kwenye maisha yako lakini maandiko yanasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya mwanadamu ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo hata kama lile jaribu litaonekana linaishinda imani yako bado Mungu hata ruhusu likuletee shida bado Mungu hata ruhusu ujaribiwe kupita unavyoweza maandiko yanasema atafanya mlango wa kutokea kwa hiyo ukielewa hiki kitu uwe na uhakika utastahimili kwenye majaribu Ukielewa iki kitu uwe na uhakika utakuwa una uwezo wa kushinda majaribu. Watu wengi hawajashinda majaribu, wameshindwa na majaribu. Kwa nini? Kwa sababu hawajielewa hivi vitu. Jambo la nne ambalo linaweza likakusaidia kustahimili wakati wa majaribu, elewa kuwa kadri unavyokutana na magumu ndivyo unavyokuwa na nguvu. Watu wengi hawajaelewa kwa nini Mungu analuhusu wapite kwenye mambo magumu. Kwa nini Mungu anataka kuimalisha imani zao? Mungu anataka kuwapeleka hatua nyingine. Mungu anataka imani zao ziwe imani zilizothabiti. Na ndio maana ukisoma wa Korinto wa pili ile sura ya moja msali wa tisa maandiko yanasema, "Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu unatimilika katika udhaifu, basi nitajisifia udhaifu wangu kwa fulaa nyingi ili uweza wa Kristo ukae juu yangu." Kwa nini mtume Paulo anasema nitajisifia udhaifu wangu ili uweza wa Kristo ukae juu yangu kwa hiyo napendezwa na ufidhuri kwa hiyo napendezwa na udhaifu na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo maana ni wapo dhaifu ndipo ninapokuwa na nguvu mtume Paulo alifika mahali akaelewa okay kumbe ninapokuwa dhaifu ndipo ninapokuwa na nguvu kumbe ninapokutana na mambo ya ufidhuri ndipo ninapojua uwezo wa Mungu kumbe ninapokutana na shida ndipo ninapojua ukuu wa Mungu kumbe ninapokutana na adha na misiba ndivyo vitu vinavyonisaidia kuelewa Mungu ana nguvu kiasi gani ninapokutana na vitu vya kunikatisha tamaa ninapokutana na maadui ndivyo vitu vinavyonisaidia kujua Mungu wangu ana uwezo kiasi gani kwa ukielewa kwa kadri unavyokutana na magumu ndivyo unavyokuwa na nguvu kadri unavyokutana na magumu ndivyo imani yako inavyofanywa imara ukielewa vitu vya namna hiyo nataka nikwambie hakuna jaribu itakalokuja kwenye maisha yako likakushinda hakuna jaribu itakalokuja kwenye maisha yako likakuangusha au likakufanya usiendelee kumtumaini Mungu jambo la tano nalotaka ulielewe nataka uelewe kuwa tatizo unalokutana nalo linaweza kuwa ni ngazi ya kuendea muujiza wako linaweza likawa ni ngazi ya kukutana na mafanikio yako Naweza likawa ni ngazi ya kukupeleka hatua nyingine. Na ndio maana ukisoma Isaya sura ya 55 mstari wa nane maandiko yanasema maana mawazo yangu sio mawazo yangu wala njia zangu sio njia zenu asema Bwana. Maana kama vile mbingu ilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu. Kwa nini Mungu anasema mawazo yetu sio mawazo yake, njia, za, njia zetu sio njia zake? Kwa sababu anataka tuelewe wazi kabisa. Kuna kitu hapa Mungu anataka tukielewe. Anataka tuelewe kwamba unapokutana na jambo gumu usilikatie tamaa. Unapokutana na jambo gumu lisikuumize, lisikuvunje moyo, uelewi kwa nini Mungu ameruhusu hilo jambo. Mimi nafahamu watu ambao baada ya kupita kwenye maeneo magumu wakaona miujiza yao. 
baada ya kupita kwenye maeneo magumu wakajulikana kwamba walikuwa na ule uhitaji basi wakapata mlango wa kutokea wengine wakafurahia kutoka siku hiyo na wakaendelea kumshukuru Mungu kwa nini baada ya kupita kwenye ile eneo gumu lile eneo gumu lilifanyika daraja au lilifanyika mlango wa yeye kufanikiwa au lilifanyika daraja au mlango wa yeye kwenda hatua nyingine na ndio maana ukisoma kwenye Isaya 40 mstari wa 31 maandiko yanasema bali wao wa mgoje yao bwana watapata nguvu mpya watapanda juu kwa mbawa kama tai watapiga mbio wala hawatachoka watakwenda kwa mguu wala hawatazimia kwa nini anasema bali wao wa mgoje yao bwana watapata nguvu mpya kwa nini anazungumza kwamba watapanda juu kwa mbawa kama tai watapiga mbio wala hawatachoka watakwenda kwa mguu wala hawataumia kwa nini anazungumzia masuala ya wale wanaomgojea Bwana watapata nguvu mpya? Anachokizungumza hapa anazungumza swala la kumtegemea Mungu ili uweze kuendea muujiza wako, ili uende uweze kuendea mafanikio yako. Kwa hiyo kitu ninachotaka uelewe ni kwamba kuna wakati magumu yanakusaidia kuyaendea mafanikio yako. Mimi sijui kama unamkumbuka Yusufu. Yusufu alikutana na mambo mengi sana magumu ya kumkatisha tamaa. Mengi sana. Kwanza Yusufu aliuzwa aliuzwa na ndugu zake. Ndugu zake walitaka kumuua, alitupa kwenye shimo, akaenda kuwa houseboy, akapelekwa gerezani. Kwa tafsiri ya kawaida, tungeona sasa Yusufu amefika mwisho. Lakini nataka nikwambie Mungu anaweza kubadilisha magumu unayokutana nayo, yakafanyika mlango wa kuendea mafanikio yako. Nani alitegemea Yusufu atatoka gerezani, alafu atenda moja kwa moja kuwa waziri mkuu katika kanuni za kibinadamu jambo hili haliwezekani nataka nikwambie hivi na ndio maana Mungu anasema mawazo yangu sio mawazo yenu katika kanuni za Mungu aliye hai ili jambo linawezekana kabisa kwa hiyo nataka nikutie moyo wewe ambaye unakutana na vitu vigumu elewa haya mambo ambayo nimeyazungumza yafanyie kazi kaa kwenye maombi tafuta uso wa Mungu muulize Mungu ni kitu gani natakiwa nifanye ni kitu gani natakiwa nisifanye na uelewe kabisa kwamba Mungu anaweza akakusaidia haijalishi umezalauliwa kiasi gani haijalishi umekutana na vitu vigumu kiasi gani ninachotaka ni kuhakikishie Mungu aliye hai anajua kitu ambacho anataka kukifanya kwenye maisha yako baada ya kusema haya ninaamini kabisa kwamba Mungu amekupeleka hatua nyingine Ninaamini kabisa kwamba Mungu anaenda kukuvusha kwenye eneo ambalo unakutana nalo. Ninaamini kabisa unaenda kustahimili kwenye hayo magumu unayokutana nayo. Ninajua yuko mtu anayenisikiliza anapita kwenye eneo gumu sana kiasi ambacho haelewi nini kitatokea baadaye. Lakini nataka ni kuhakikishia yuko Mungu aliye hai ambaye tukimtumaini kwake kila kitu kinawezekana. Na ndio maana Mungu akasema mimi ni Mungu aliye karibu, mimi si Mungu aliye mbali. Alafu Mungu akauliza, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je yeah. Kuna neno lolote gumu nisiloliweza? Mungu anakuuliza hata wewe leo. Je, kuna neno lolote gumu asiloliweza? Na kama unaamini kwamba hakuna gumu lisilowezekana kwa Mungu, basi fuatisha sala hii. Uombe pamoja na mimi, nitakapokuwa naomba na wewe umwambie Bwana Yesu, natamani kuona muujiza. Natamani kwenda hatua nyingine na nguvu za Mungu zitashuka juu yako na utaona Mungu akikuvusha na kukupeleka hatua nyingine. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu ishe milele alfa na omega. Nina kila sababu ya kukushukulu kwa sababu ya somo lilo tupa. Bwana Yesu, ninajua wazi kabisa kwamba yuko ndugu anayenisikiliza, anayepita kwenye eneo gumu. Yuko dada anayenisikiliza, anayepita kwenye eneo linalomkatisha tamaa. Najua yuko binti anayenisikiliza ambaye anapita kwenye eneo ambalo ajui kesho yake itakuwaje. Yuko ambaye anatafuta ada ajui atasomaje shule. Wako ambao wamesingiziwa mambo mabaya wakafukuzwa kazi katika china la Yesu Kristo wa Nazareth. Bwana Yesu ninaachilia nguvu yako ndani yao katika china la Yesu Kristo wa Nazareth. Bwana Yesu ninaachilia mzigo wa maombi ndani yao. Ninaachilia hali ya kukutumaini wewe. Ninaachilia hali ya kukuhofu wewe. Ninaachilia hali ya kuendelea kukutegemea wewe kuwa ni bwana na mokozi. Maana neno lako limesema yeyote amwendee Mungu ya pasa amini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao katika china la Yesu. Kama kuna mlango wote umefunguliwa kwenye maisha ya baba huyu kwa sababu ya magumu aliyokutana nayo, yuko ambaye amerudi nyuma kwa sababu ya magumu aliyokutana nayo, yuko ambaye amefanya uasi kwa sababu ya magumu aliyokutana nayo katika china la Yesu Kristo wa Nazareth. Bwana Yesu nakusii uwape neema yako tena. Nakusii uachilie nguvu zako tena. Nakusii uaguse kwa mara ya pili tena. Katika china la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninaachilia breakthrough kwenye maisha ya kila mtu. Ninaachilia upenyo kwenye maisha ya kila mtu anayenisikiliza. Katika china la Yesu Kristo wa Nazareth. Inawezekana ofisini kwako hakujakaa sawa sawa. Inawezekana kwenye biashara yako hakujakaa sawa sawa. Inawezekana kwenye kazi yako hakujakaa sawa sawa. Ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu 
linaachilia damu ya Yesu linaachilia nguvu za Mungu aliye hai kwenye maisha yako katika china la Yesu Kristo wa Nazareth Bwana Yesu akupe kushinda hilo unalokutana nalo ninajua kabisa inawezekana kuna jambo fulani gumu na kutana nalo inawezekana kuna jambo fulani gumu linakukatisha tamaa inawezekana hata sasa unaposikiliza maombi haya kuna jambo unalolipitia ambalo linakuvunja moyo kuna jambo unalolipitia ambayo ulielewi kwa nini unakutana nalo katika china la Yesu Kristo wa Nazareth nina msi Mungu aliye hai kwa ajili yako aachilie nguvu ya kushinda hilo jaribu aachilie nguvu ya kustahimili aachilie nguvu ya kukupeleka hatua nyingine katika china la Yesu pokea nguvu mpya ya kukusaidia kustahimili hayo majaribu pokea nguvu mpya ya kukusaidia kwenda hatua nyingine kwa china la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ninaachilia uweza wa kiungu kwenye maisha yako ninaachilia nguvu za Mungu aliye hai kwenye maisha yako kwa china la Yesu kama kuna mapepo na majini kama kuna roho za uchawi ambazo zimepata na fasi kwa sababu ya hilo jambo ambalo umekutana nalo katika china la Yesu Kristo wa Nazareth tunaziseta kuzimu kila roho za giza tunaseta kuzimu kila mamlaka za mapepo kwa china la Yesu Kristo wa Nazareth tunaachilia nguvu za Mungu kwenye maisha yako asante bwana Yesu kwa sababu wewe ni mwaminifu asante bwana Yesu kwa sababu umesikia maombi haya katika china la Yesu Kristo mwana wa Mungu ale hai tumeomba amen msikilizaji naamini hata sasa bwana amekupa nafasi ya kwenda hatua nyingine na ninaamini kabisa hautakuwa kama jinsi ulivyokuwa ninamshukuru mungu sana kwa kunipa nafasi ya kusema na wewe na ninaamini mungu atatupa nafasi nyingine wakati mwingine mungu akubariki amen